saludo cordial. Como iglesia celebramos la solemnidad de Pentecostés, con la cual de manera especial celebramos el nacimiento de la iglesia. Esta solemnidad es la interpretación de la fiesta judía de las tiendas, en la cual se ofrecían las primicias de las cosechas al templo, se recordaba la entrega de los diez mandamientos al pueblo de Dios y se confirmaba la alianza de Dios con su pueblo. Jesucristo, ahora, de manera especial, ha cumplido con esa promesa hecha de enviarnos al paráclito, al Espíritu Santo, para acompañar el camino de la iglesia. Tal vez una de las palabras que más bellamente se ve reflejado en esta solemnidad es la unidad. La unidad a la cual apunta nuestra iglesia. Unidad cimentada en la única verdad posible, la que Jesucristo nos ofrece. Unidad que también nos tiene que llevar a pensar que es una iglesia carismática, ministerial. Una iglesia que de manera particular se ha venido construyendo en nuestra diócesis de Sonsón Río Negro, que desde sus inicios se ha destacado por esa cercanía y porque nos hemos dejado guiar por la fuerza y la gracia del Espíritu Santo. Qué alegría poder decir que hoy como iglesia diocesana y bajo el influjo del Espíritu Santo apuntamos a seguir construyendo nuestros itinerarios de evangelización, a esa conformación de las pequeñas comunidades eclesiales, a ese nuevo don del Espíritu que de manera especial toca el corazón de tantos laicos comprometidos que hacen parte de nuestros movimientos eclesiales y que han venido sembrando también tanto amor, tantos frutos de conversión en el pueblo de Dios. Creo que es necesario que testifiquemos así las palabras del Concilio Vaticano II, cuando nos habla acerca de un Espíritu Santo que rejuvenece a la Iglesia con un nuevo estilo de colaboración entre los sacerdotes, religiosos, laicos, con una participación activa en la liturgia, en el anuncio de la Palabra de Dios, en la catequesis, y por esa multiplicidad de servicios confiados a los fieles laicos y que nos llevan a un lozano florecer de grupos, asociaciones, movimientos de espiritualidad. Esa es tal vez un poco de la paz que anuncia el resucitado. Recordemos que es un camino de perdón y de reconciliación. Y quiero terminar con las palabras del Papa Francisco, que nos regalaba precisamente hace un año con motivo de esta misma solemnidad. Nos dice el Papa que también nosotros estamos llamados a dar testimonio del Espíritu Santo, a ser paráclitos, es decir, a ser consoladores. Sí, el Espíritu nos pide que demos forma a su consolación. ¿Cómo podemos hacerlo? No con grandes discursos, sino haciéndonos próximos no con palabras de circunstancia sino con la oración y la cercanía recordemos que la cercanía la compasión y la ternura son el estilo de dios siempre el paráclito dice a la iglesia que hoy es el tiempo de la consolación es el tiempo del anuncio gozoso del evangelio es el tiempo de llevar la alegría del resucitado. Es el tiempo de testimoniar más la misericordia que inculcar reglas y normas. Es el tiempo del paráclito. Es el tiempo de la libertad en el corazón, en el paráclito. Bendiciones.